வெல்கம் டு மார்க் உங்க பிசினஸ் இப்படி இப்படி இல்ல எப்படி மார்க் currently sound like a frog please don't mind <laughs> but um i think or chinna joke sollu inda padatha padathoda title vattum dana 28 2018 irundhu idhu varaiku vattum poidirukku inside joke okay but uh, on a serious note despite all the many hurdles um i think much credit goes to sr prabhu sir and the whole brand dream warriors for i think uh, carrying this project over through the lockdown through all the many hurdles that it has faced and um, definitely congratulations to the director kamala kannan sir he's written a very quirky film as nivasana madri is a very quirky uh, very very new story nivas great song man நான் உங்கள் ஃபேன் ஆகிட்டு போகிறேன் இப்போ அண்ட் அத்துலியா யூ லுக் லவ்லி இந்த சாங் எஸ்பெஷலி வெரி கியூட் சிபி இஸ் சச் அ கூல் கை சச் அ ஹி ஓன்லி ஐ திங்க் வி போத் வி ஆர் ஓன்லி டூயிங் வட் டம்ஸ் இந்த கார் மோஸ்ட்லி கோயம்புத்தூர் நைன் டு நைன் பிஎம் டு சிக்ஸ் ஏஎம் சுற்றிட்டே இருப்போம் காரில் ஷூட்டுக்காக ஓகே அப்புறம் என்ன சாப்பிட்டோம் அந்த கடையிலேருந்து ஆ பரோட்டா அண்ட் முட் ஏதோ கரண்டி என்ன கரண்டி ஆம்லெட் ஆமா ஆ கலக்கி அதே தான் கீமா வடை கலக்கி எல்லாம் ரெண்டு மணி காலையில் உட்காந்து அங்கங்கே சாப்பிட்டு ரோட் சைடில் ஆமா அதெல்லாம் ஸோ ஹேட் சம் ரியலி குட் டைம்ஸ் ஷூட்டிங் திஸ் மூவி அண்ட் ஐ எம் கிளாட் தட் இட்ஸ் finally getting released so hope you all watch it and enjoy the film and if i missed anybody i'm sorry <laughs> thank you ellarku vanakkam first nandri solradhukku munadi in the stage la irukka rendu perukku i'm so grateful first dream warrior pictures sr prabhu sir and sr prakash babu sir ena in the film avanga enakku kudukumbodhu na vandu romba pudusu na edhume pannala naanga independent ah panna and the film mattum da release aandathu ana அந்த டைமில் லைக் நம்ம எதுவுமே தெரியாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ணாமல் அந்த டைமில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட் ட்ரீம் ஓரியர் பிக்சர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேனரில் படம் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் செகண்ட் கமலக்கண்ணன் சார் ஐ ஃபீல் லைக் நான் இந்த ஸ்டேஜில் நான் நிற்கிறேன் சினிமாவில் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் கமலக்கண்ணன் சார் ஏன்னா எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் காதல் கண் கட்டுதேன் ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து பண்ண ஃபிலிமை அவர் ரெகக்னைஸ் பண்ணி அவர் தான் ரிலீஸ் பண்ணார் ஸோ இல்லைன்னா நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கவே முடியாது அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் வட்டமும் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டீம் லைக் ஆண்ட்ரியா மேம் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ அண்ட் உங்கள் சாங் உங்கள் வாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சிபிராஜ் அவங்களுக்கு அவங்கள பற்றி சொல்லணுன்னா நான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஏன்னா லைக் அவர் கோயம்புத்தூர் நாங்களும் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர்லேயே ஷூட் பண்ணோம் நிறைய வந்துட்டு ஜாலியாக லைக் ஊர் பற்றி பேசிகிட்டு இருப்போம் தோட்டத்தை பற்றி பேசிட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஒர்க் பண்ணோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சிபிராஜ் சார் அண்ட் டீம் நிவாஸ் இப்போ தான் நான் அவங்கள ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன் பட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ட்ரெய்லரில் அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த லவ்லி சாங் அண்ட் ஹோல் டீம் எல்லாத்துக்குமே தேங்க்யூ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஓடிடி ஃபிலிம் இது தேங்க்யூ ஸோ மச் டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் எல்லாருமே பார்த்துட்டு உங்கள் ரிவ்யூஸ் கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் வட்டம் என்னோடய கெரியரில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு படம் ஏன்னா நம்ம பொதுவாக நிறைய படங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து சில விஷயங்கள் நடக்கும்போது தான் வந்து நம்ம சரி நம்ம கரெக்டான பாதையில் தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் அதில் ஒன்று தான் ட்ரீம் வாரிய பிக்சர்ஸோட பண்ணுற முதல் படம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா எஸ்ஆர் பிரகாஷ் அண்ணா அண்ட் எஸ்ஆர் பிரகாஷ் பிரதர் ரெண்டு பேர் கூடமே அடி அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு படம் காம்பினேஷனில் பண்ணுன்னு நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வரும்போது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க சரி எப்படியும் டைம் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு கால் வந்தது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க சரிங்க உடனே கொடுங்க படித்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிரிப்ட் வாங்கி படித்தது தான் வட்டம் அந்த நேரத்தில் நான் வந்து நிறையா இப்போது கமலக்கண்ணன் அவர் சொன்ன மாதிரி நிறைய இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லர்ஸ் ஆக்ஷன் த்ரில்லர்ஸ் கொஞ்சம் ஹை கான்செப்ட் ஃபிலிம்ஸ் இப்போ மாயோன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு அமானுஷியம் ஆர்கிய
சிம்பிளாக ஒரு ஒரு பாய் நெக்ஸ்ட் ஒரு கேரக்டர் ஒரு பெருசாக ஆம்பிஷன்ஸ் இல்லாத ஒரு கேரக்டர் ஆனால் அவனுக்கும் லைஃப்பில் ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கதை வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து பண்ணுங்கிற ஆசை இருந்தது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வட்டம் ஸ்கிரிப்ட் அமைஞ்சிருந்தது அண்ட் படத்தோட ரைட்டர் ஸ்ரீனிவாஸ் கவிநயம் அவரோட சூதுக்கவம் படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு குவாக்கினஸ் இருக்கும் அண்ட் கமலக்கண்ணன் அவரும் மதுபான கடைங்கிற ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சிங்கிள் செட்டிங் ஜானரில் ஒரு சிங்கிள் செட்டிங்லேயே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கதையை ஒரு அழகான ஒரு மெசேஜோடு சொல்ல முடியுங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தார் கமலக்கண்ணன் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நைன்டீஸில் மணிவண்ணன் சாருக்கு எப்படி வந்து ஒரு சமுதாயத்து மேலே ஒரு பார்வை இருக்குமோ அது வந்து இன்றைக்கு ஜென்ரேஷனில் வந்து அப்படி ஒரு பார்வை இருக்கிற ஒரு பர்சன் வந்து கமலக்கண்ணன் ஸோ இந்த காம்பினேஷனில் இந்த படம் நான் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு படமும் வந்து அது கான்செப்டாக ஒரு கதையை கேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு கரெக்டான இன்புட்ஸ் கொடுத்து ஒரு படமாக வெளியில் வர்றதுங்கிற ரொம்ப ஒரு டஃப்பான ப்ராசஸாக இருக்குது இன்றைக்கி அதை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணுற ஒரு கம்பெனி வந்து ட்ரீம் வாரியர்ஸ் அந்த வகையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஓடிடி ரிலீஸ் அதுவும் டிஸ்னி ப்ளஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டார் மாதிரி ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கும் இந்த படத்துக்கும் அமைஞ்ச ஒரு நல்ல விஷயங்கிற மாதிரி நான் சொல்லுவேன் கம்மிங் டு டெக்னீஷியன்ஸ் நிவாஸ் ப்ரோ ரொம்ப நாள் ஆக்சுவலி ஒரு படம் பண்ண வேண்டியது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே அது வந்து சில காரியங்கள் சில காரணங்களால் மிஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த படத்தை மூலமாக அமைஞ்சிருக்கு அது கண்குத்தி பறவைய சாங் வந்து இப்போ நல்லா வைரலாக போயிட்டுருக்கு அண்ட் படத்தில் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ ஃபார் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஆண்ட்ரியா நானும் உங்களோட பெரிய ஃபேன் அவங்கள வந்து இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஜிம்மில் தான் மீட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ வந்து கரெக்டாக அவங்க கிளம்புறப்ப நான் உள்ளே வருவேன் இல்லை வந்து நான் உள்ளே வரப்போ அவங்க கிளம்புவோம் அந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக பெருசாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்கோப் கிடைக்கல இந்த படத்தில் தான் வந்து நிறையா நாள் நைட் ஷூட் பண்ணும்போது நிறையா பேசுகிறதுக்கு டைம் கிடச்சிது நிறையா ஃபிட்னஸ் ஃபிட்னஸ் டிப்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க டயட் டிப்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க சரி அவங்க பயங்கரமாக டயட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா டக்கன் கட் பண்ணால் எங்கே நைட்டு கடையில் வந்து எது கிடைக்கிறோ அதை வாங்கி ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்ருப்போம் ஸோ இட் வாஸ் ஃபன் ஒர்க்கிங் வித் ஹர் அண்ட் போர் அடிக்கிறப்பெல்லாம் வந்து அவங்கள பாட சொல்லி கேட்டுட்டு இருப்பேன் இன்ஃபேக்ட் புஷ்பா படம் நான் பார்த்ததுக்கு மிகப்பெரிய ரீசனும் நீங்கள் அதில் பாடினதும் தான் அத்தூலியா இந்த படம் அவங்களோட சேர்ந்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்கள இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவங்களோட கோடான கோடி இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸில் நானும் ஒருத்தேன் இட் வாஸ் ஃபன் ஒர்க்கிங் வித் அவர் ஸோ இந்த படம் வந்து இப்போது ஸோ இந்த படம் வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன்த்து ஹாட் ஸ்டாரில் ரிலீஸ் ஆக போகுது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கு ஆனால் நிறைய படங்கள் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும்போது அதனுடைய ஒரு அந்த ஸ்டமக்கில் பட்டர்ஃப்ளைஸ் அதெல்லாம் இருக்குது இது வந்து வேறு மாதிரி அதில் ஒரு இமோஷனாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு தேட்டருக்கல் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் ஓடிடி ஃபிலிமாக இருந்தாலும் உங்களுடைய சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த படம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த படத்துக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கு உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி சொல்லணுன்னா ஒரு பெரிய என்னது ஃபுல் ப்ரெஸ் மீட்டே அதில் போயிடும் அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ பேரோட பங்கேற்பு கூட்டு உழைப்பில் உருவாகியிருக்கிற அந்த படம் அது அதனால் வந்து அதை ஒரு தனியாக ஒரு ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டாக நீளமான ஒரு கட்டுரையாக தனியாக எழுதிக்கலாம் அதனால் எல்லோருக்கும் மொத்தமாக ஒரு நன்றி இப்படி எல்லாம் அவங்கவுங்களுக்கு புது புதுசாக கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் பேசுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல அந்த குவர்க்கி அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது பட் நான் வந்து குவர்க்கியான ஆள் இல்லை கொஞ்சம் பேசுகிறதுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இல்லை ரொம்ப ரிசர்வ்டாக பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் அதனால் குவர்க்கித்தனம் இந்த படத்தில் அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருந்த குவர்க்கித்தனம் தான் எனக்கு இந்த படத்தை பண்ணணும்னு தோணுச்சு நம்மகிட்ட இல்லாததை நம்ம ஃபீல் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த வந்து செஞ்சு பார்க்குற ஒரு தன்மை ஏன்னா மதுபான கடை வந்ததையுமே ஒரு 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 இமேஜ் பில்டு சுற்றி கிரியேட் ஆகிடுச்சு அது ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்தது இருந்தாலும் ஒரு 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 கிரியேட்டராக அதிலிருந்து வெளியே வந்து சில விஷயங்கள் பண்ணுறப்ப தான் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த
தேட்டருக்கு கொண்டு போய் அப்புறம் டிவிடி ரிலீஸ் பண்ணி இப்படி மொத்த வேலையும் ஒரு ஒரு டைரக்டர் செய்ய தேவையற்ற வேலைகள் எக்கச்சக்கமாக இருந்தது இங்கே வந்து ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸோட அசோசியேட் ஆகிறப்ப பாதி வேலை அது செய்ய தேவையற்ற ஒரு டைரக்டராக என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலையை தவிர்த்து வேறு வேலை செய்ய முடியும் தேவையில்லாதா போச்சு அந்த வேலைகள் எல்லாமே அவங்க பார்த்துக்கிறாங்கன்றதே ஒரு பயங்கர கம்ஃபர்டபுளான விஷயம் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு ஊருக்காரங்க ஒரு மாவட்டத்துக்காரங்கன்றதுனால கூட அந்த இது வந்து கொஞ்சம் செட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக இந்த படத்தை பற்றி பேச வரணுன்னா நம்ம ஒரு ஒரு வகையாக வந்து த்ரில்லர் வெறி கொண்டு அலையிற சமூகமாக மாறிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் சினிமா பார்க்குறதுல கூட நான் யோசிச்சேன் ஏன் இவ்வளோ ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸை பற்றி நம்ம திரும்ப திரும்ப ஏன் அது மேலே நம்ம அவ்வளோ ஈர்ப்பாக இருக்கிறோன்னா நம்ம லைஃபே ஒரே பயங்கர ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறான் ஒரு பதினோரு மணிக்கு டீ சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்து டீ சாப்பிட்டு போய் மறுபடியும் ஆக்சஸ் கார்டை சொல்லணும்னா வீட்டுக்கு போகணுன்னு சொல்லுது அது உள்ளே அனுப்ப மாட்டேங்குது இன்னொரு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தி பயங்கர பயங்கர ஆக் ஆக்டிவாக ஒரு பெரிய நான் சொல் பெரிய ஒரு ஒரு காலேஜ் ஃபெஸ்டிவலே சிங்கிள் ஹேண்டடாக நடத்தக்கூடிய ஒருத்தி வந்து ஒரு பெரிய ஆந்திரப்பிரனராக பெரிய லெவலாக இருப்பான்னு பார்த்தா ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து பார்த்தா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஐவிஎஃப்காக லைனில் நின்றுட்டுருக்கிறா ஆளே அடையாளம் தெரியாத மாதிரி திடீர்னு பார்த்தா ஒரு ஐயாயிரம் பேர்த்து வேலையை விட்டு தூக்கிக்கிறாங்க காலையில் போனால் அவங்களுக்கெல்லாம் வேலை இல்லாமல் இருக்குது திடீர்னு லாக்டவுன் நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது மாஸ்க் போட்டுக்குங்க நீங்கள்லாம் ஊருக்கு போங்க லட்சக்கணக்கான பேரை வந்து கலைப்பிட்றாங்க அவங்க ரோட்டில் நடந்து போயிட்டே இருக்காங்க இவ்வளோ த்ரில்லிங் ஆஸ்பெக்டாக வந்து நம்ம லைஃபே இருக்கிறதுனால நம்மளோட படம் அதை விட ட்விஸ்ட் அண்ட் தேர்ன்ஸ் நிறையா தேவைப்படுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்த இந்த த்ரில்லில் வந்து நம்ம எல்லோரும் பெரும்பான்மையான நம்ம எல்லாம் வேடிக்கை பார்க்குறவங்களா மாறிட்டோம் ஆனால் வேடிக்கை பார்க்குறவங்களுக்கு சுவாரஸ்யமான விஷயமா இருக்குது ஆனால் அந்த காடை சொருவனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் லைனில் நின்று அந்த பொண்ணோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விஷனோடு இருக்கவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்க்குறப்ப அதில் ஒரு பயங்கரமான இமோஷன் இருக்குது இந்த த்ரில்லிங் தன்மைக்கு இடையில் அந்த இமோஷன் அந்த படத்தில் வந்து பேச முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் அது ஒரு கலெக்டிவாக எல்லாரோட உழைப்பும் இதுக்குள்ளே இருக்குது தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொருத்தரையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணி இதை இவ்வளோ எலவேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறத விட இது எங்கள் எல்லாரோட படம் அந்த எல்லாரோட படத்தோட தொகுத்து உங்களோட பார்வைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கோம் இது ஓடிடி மூலமாக இன்னும் பர்ஸ்னலாக பர்ஸ்னல் மீடியத்தில் இன்னும் ஸ்க்ரீன் ரொம்ப நெருக்கமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து ஹாட்ஸ்டார் மூலமாக இது அமைஞ்சிருக்கு அதனால் நான் அதை இன்னும் பாசிட்டிவாக தான் பார்க்குறேன் இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு தேட்டரை விட வீட் வீடுகளுக்குள் உங்களோட மொபைல் ஃபோன்களுக்குள் உங்களோட லேப்டாப்புகளுக்குள் இந்த படம் வந்து இன்னும் உங்களை நெருக்கமாக உங்கள்கிட்ட பேசப்போகுது இதில் ஒரு ஆண் மேல் ஃபீமேல் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டயலாகை இனிஷியேட் பண்ணுது இந்த படம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் கடந்து வந்த இல்லை கடக்க போகிற அது ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அந்த அந்த மொமெண்ட்டை வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கு ஒரு டைலாக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் எல்லோரும் இந்த படத்தை பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்து சொல்லுங்கள் என்ன படம் பார்க்காம இதுக்கு மேலே பேசுகிறது இதாக இருக்கும் இந்த மறுபடியும் இது இந்த கூட்டுழைப்பின் மூலம் இந்த படத்தை கொண்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வந்து சேர்த்த எல்லோருக்கும் எங்கள் எல்லோர் சார்பாகவும் நன்றிகளும் வணக்கம் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல சமீபத்தில் தேசிய விருது வாங்கின சூர்யா அண்ணா மற்றும் தமிழ் திரைத்துறை சார்ந்த கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வார்த்தைகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வட்டம் ஆக்சுவலாக இப்போது இது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது அவர் கமலக்கண்ணன் அவரோட மதுபான கடை படம் பிடிச்சிருந்து அது அது மூலமாக அவர் பழக்கமானோ அண்ட் தென் அவர் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கதை இருக்குது ஸ்ரீனிவாசன் கவிநயன் அவரோடு சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க அவர் சூதுகவனுடைய ரைட்டர் அப்படிங்கிற இதில் 
ஃபஸ்ட் அதை படித்தோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதில் சில விஷயங்கள் நம்ம இன்னும் நம்ம வளர்த்தமாக பேசலாம் பட் அதே நேரத்தில் அவர் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு அவரா சொந்தமாக ஒரு படம் எடுத்து மொத்தமாக கம்ப்ளீட்டாக ஒரு எல்லா வேலைகளுமே ஒரு தயாரிப்பாளராக இருந்து ஆரம்பித்து அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சிடிலேயே ஒரு பெரிய சேல் பண்ணி அந்த நேரத்தில் ஒரு வியாபார புரட்சியாக ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க அந்தளவுக்கு அவங்க அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட ஒரு ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமா இருக்கும் அண்டு சுதுகோமில் ஸ்ரீனிவாஸ் கவிநயன் அவரோட ஒர்க் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ ஓவராலாக இந்த ஒரு ஒரு படம் ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் படம் அவர் பண்ண விருப்பப்படுறாரு அப்படிங்கிறதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அதில் முக்கியமாக நம்ம வாழ்நாளில் ஒரு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு சின்ன அவர் ஒரு ஒரு குற்ற உணர்வை கொடு கொடுக்கும் ஆனால் அதை நம்ம வேறு இதில் நம்ம கடந்து போயிடுவோம் அதை இந்த படம் ஒரு செகண்ட் நமக்கு திரும்ப அது கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் அதே நேரத்தில் ஒரு ஜாலியான ஒரு படமாக இருக்கும் ஸோ இது யார் பண்ணலாம் அப்படின்றப்ப ரொம்ப நாளாக ஒரு சிபி அவரோட பேசிகிட்டு இருப்போம் பட் இது கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும் அப்படின்றப்போ அவர் கரெக்டாக இருப்பார்ன்னு தோணி தான் ஃபஸ்ட் கொடுத்து அவருக்கு இம்மிடியட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அதில் உள்ள வந்தார் அப்படியே அந்தந்த கேரக்டருக்கு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே ஒருத்தங்க வேணும் அப்படின்றப்போ அவங்க அண்ட் தென் ஆண்ட்ரியா அண்ட் அத்துலியா அவங்கள இது பண்ணோம் ஸோ ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் இந்த படத்தை எடுத்து பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அண்டு இடைப்பட்ட டைமில் நமக்கு டேட்ஸ் அண்டு கோவிட் இப்படி நிறைய விஷயங்களில் சின்ன தாமதங்கள் ஆனாலும் ஏன்னா இவங்கள எல்லாரும் பிஸியாக இருக்கிற ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறப்போ அவங்கள அசம்பிள் பண்ணுறதுங்கிறது நிறைய இது இருந்துச்சு பட் ஸ்டில் எவ்ரிபடி கேவ் தயர் பெஸ்ட் எஃபர்ட் இந்த படத்தை முடிச்சு கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க ஸோ எங்களுக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது நிவாஸ் ஆகட்டும் அண்டு சதீஷ் தேர் ஆல் லைக் அவர் விதேஷவங்க எல்லாருமே லைக் ஃபேமிலி மாதிரி ஆகிட்டாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு படமும் நம்ம படம் ஆரம்பிக்கிறப்ப ஓகே இவங்களோட போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அவங்களும் அவங்களோட சொந்த கம்பெனி மாதிரி அவங்களுடைய ஃபுல் எஃபர்ட்டை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எஸ்பெஷலி நிவாஸ் ஆகட்டும் அண்டு பி வி சங்கர் பி வி சங்கருக்கு வி ஷுட் தேங்க் என்னென்னா ஒரு இது எங்களால் இல்லை கமலக்கண்ணன் வந்து அவர் கோயம்புத்தூர் இருக்கிறதுனால இதில் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் இவங்க எல்லோரும் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே கோயம்புத்தூர் பவுண்டாக எதாச்சும் அமைஞ்ச ஒரு விஷயம் ரொம்ப அதுவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா அதில் அந்த இயல்பான ஒரு ஒரு அந்த கோயம்புத்தூர் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதனுடைய வாழ்வியல கொண்டு வர்றதுக்கான இது வந்து கம்ஃபர்ட் ஒன்று இருந்தது பட் ஓவராலாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் முடிச்சு இந்த ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன்த்து வர்றது அண்டு படத்தில் அஞ்சு சாங்ஸ் இருக்குது ரொம்ப நல்லா ஒர்க்கு கொடுத்துருக்காரு நிவாஸ் சோனி மியூசிக் அதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சோனி மியூசிக் நாங்கள் தேங்க் பண்ணுறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எங்களுடைய கம்ப்ளீட் ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு என்னுடைய நன்றி அண்டு வர்ற இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி ஹாட் ஸ்டாரில் ரிலீஸ் ஆகுது ஹாட் ஸ்டார் அவங்களுக்கு ட்ரீமரி பிக்சர் சார்பாக எங்களுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் அவங்க எங்களுடைய இது மூணாவது படம் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது நேரடியாக மக்கள் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி வந்து அவங்கவுங்க வீடுகளுக்கே போய் ரீச் ஆக போகுது ஸோ எப்போவும் தரக்கூடிய அவங்களுடைய நல்ல ஆதரவை இந்த படத்துக்கும் தரணும் அண்டு ஒவ்வொரு முறையும் எங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக அது படம் எப்படி இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் நல்லா இருக்கிற விஷயங்களை பாராட்டியும் அது சரியில்லாத விஷயங்களை சுற்றி காட்டியும் நீங்கள் எப்போவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கீங்க அந்த வகையில் இந்த படத்துக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய ஆதரவை தரணும்னு கேட்டுக்கிறேன் அண்டு தேங்க்யூ வெரி மச்